Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel study law with Bushra. So in today's video we are going to discuss another topic of land law and that is partition from land revenue act 1967 section 130 to 150. But before starting the discussion I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. First, we will look into the meaning of the word partition. What does the word partition mean? So if we look into the literal meaning of partition, it simply means the act of dividing the real property when it is held jointly by two or more persons. Yani ke koi aisi real property jab do ya do se zyada bande us property ke owner hain to us property ko divide karne ka jo act hai usko hum kehte hain partition yani ke ek zameen hai uska aap uske malik aap bhi hain aapka dost bhi hai aur aapke dost ka dost bhi hai to us property ki division hogi ki kis bande ko kitna hissa milega so us division ko hum kehte hain partition यहां पे वर्ड रियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है रियल प्रॉपर्टी हमने जुरिस्प्रूडेंस में डिस्कस किया था रियल प्रॉपर्टी सिंपली मींस लैंडेड प्रॉपर्टी जमीनी प्रॉपर्टी ओके अब इस पार्टीशन के साथ जो एक्ट डील करता है वो कौन सा है वो है लॉ ऑफ पार्टीशन एक्ट 1958 जो कि स्पेसिफिकली डील करता है पार्टीशन के मैटर्स के साथ स्पेसिफिकली ये एक्ट पार्टीशन के लिए बनाया गया था लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमारे पास ये लॉ ऑफ पार्टीशन का एक्ट एप्लीकेबल नहीं है कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं अगर यहां जहां ये एक्ट एप्लीकेबल ना हो तो फिर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 130 से लेकर सेक्शन 150 को अप्लाई करेंगे पार्टीशन प्रोसेस के लिए लेकिन पार्टीशन जरूरी है कि वो लैंडेड प्रॉपर्टी की होनी चाहिए वो रियल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए and do remember one thing that every land which is jointly and commonly occupied by the persons can be divided. जो के दो या दो से ज्यादा बंदों ने on की हुई है तो उसकी division होगी. अब हमारे पास कुछ exceptions हैं. Exceptions to this general rule of partition. यानी के simple तो हमने कहा कि अगर दो या दो से ज्यादा बंदों ने कोई भी property on की हुई है तो उसकी partition लाजमी होगी. लेकिन वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी पार्टीशन नहीं होगी जो कि एक्सेप्शन है इस जनरल रूल ऑफ पार्टीशन से तो फर्स्ट द द प्रॉपर्टी व्हिच इज द पार्ट ऑफ विलेज और व्हिच बिकम द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन नहीं हो सकती यानी के कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो के पॉपुलेशन का हिस्सा है जहां पर बहुत ज्यादा आबादी रह रही है तो उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन कभी भी हम नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते ये फर्स्ट एक्सेप्शन है उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑन व्हिच देयर इज अ वर्शिप प्लेस यानी कि वो प्रॉपर्टी जो इबादतगाह की जगह है जहां पर कोई इबादतगाहें बनी हुई है यानी कि फॉर एग्जांपल वहां पर अगर कोई मॉस्क बनी हुई है कोई मस्जिद है कोई चर्च है कोई मंदिर वगैरह बना हुआ है तो उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन कभी भी नहीं होगी ये सेकंड एक्सेप्शन है उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑन व्हिच देयर इज अ ग्रेवयार्ड और शमशान घाट यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जहां पर कब्रिस्तान है जो कि कब्रिस्तान के लिए مختص की हुई है तो उस प्रॉपर्टी की भी पार्टीशन नहीं होगी ये थर्ड एक्सेप्शन लास्ट एक्सेप्शन क्या है प्रॉपर्टी ऑन व्हिच देयर इज अ मीन ऑफ इरिगेशन ठीक है लाइक वेल्स ट्यूब वेल्स कैनाल्स यानी के ऐसी जमीन जहां से दूसरी जमीनों को फायदा हो रहा है जहां से दूसरी जमीनें जो हैं वो सराब हो रही हैं तो उस प्रॉपर्टी की भी पार्टीशन हम नहीं कर सकते ये जनरल हमारे पास फोर एक्सेप्शंस थी टू द रूल ऑफ पार्टीशन अब ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली अब सोचने की बात ये है दैट हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू सीक पार्टीशन अब कौन सा ऐसा बंदा है जो कि पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है कौन सा ऐसा बंदा है जो कि पार्टीशन के लिए कॉम्पिटेंट है सो so, इस एक्ट के अकॉर्डिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्संस हु कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन तीन ऐसे लोग हैं जो कि पार्टीशन के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं 
सबसे पहले हमारे पास कौन आता है सबसे पहले आता है जॉइंट लैंड ऑनर्स ठीक है वो ऑनर्स वो लैंड ऑनर जिनकी लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर मेंशन हुई हुई है ठीक है यानी कि वो जॉइंट ऑनर्स जिस लैंड के वो ऑनर्स हैं उस लैंड को बकायदा रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन किया है एज अ जॉइंट ऑनर तो वो अप्लाई कर सकते हैं पार्टीशन के प्रोसेस के लिए सेकेंडली द पर्सन हु हैज अ डिग्री ऑफ कोर्ट जिसके पास कोर्ट की डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है एंड थर्ड वन इज वो बंदा जिसके पास जो ना तो जॉइंट लैंड ऑनर है ना जिसके पास कोर्ट की डिग्री है बट ही हैज द विलिंगनेस ऑफ ऑल द अदर को शेयर दैट ही इज अ को ऑनर विद अस यानी कि उसके पास बाकी को शेयर की विलिंगनेस है उसकी बाकी को शेयर की रजामंदी है और वो बाकी को शेयर ये कह रहे हैं कि हाँ ये बंदा हमारे साथ जॉइंटली इस लैंड का ऑनर है हमारे साथ ये बंदा को ऑनर है और ये मोस्टली किन केसेस में होता है ये इनहेरिटेंस के केसेस में होता है विरासत के केसेस में मोस्टली ये होता है जब आपके पास बाकी को शेयर की विलिंगनेस होती है अब ये बात भी होगी कि कौन अप्लाई कर सकता है अब जब ये तीन बंदे अप्लाई करेंगे तो नाउ हु इज द कॉम्पिटेंट ऑफिसर टू डील विद मैटर्स ऑफ पार्टीशन कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो कि पार्टीशन प्रोसेस के साथ डील करने के लिए कॉम्पिटेंट है सो अब ये देखना है कि पार्टीशन प्रोसेस के साथ कौन सा ऑफिसर डील करेगा सो so, ये बात याद रखें दैट असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड वन विल इज द कॉम्पिटेंट ऑफिसर टू डील विद द मैटर ऑफ पार्टीशन ए हमारे पास जो ग्रेड वन का है असिस्टेंट कलेक्टर वो डील करेगा इन पार्टीशन प्रोसेस के साथ और वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड वन ही विल एक्ट एज अ सिविल कोर्ट वो खुद एक सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करेगा और जब वो खुद सिविल कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसकी अपील डायरेक्टली जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ठीक है ये बात याद रखें अब ये चीज भी होगी कॉम्पिटेंट पर्सन भी हमने देख लिया कॉम्पिटेंट ऑफिसर भी देख लिया अब वट इज दोसीजर टू विच इज फॉलोड फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन अब प्रोसीजर क्या है हम पार्टीशन प्रोसेस हमने देख तो लिया कि भाई ये ये लोग पार्टीशन कर सकते हैं इस ऑफिसर के पास जाके कर सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे हाउ दे विल डू पार्टीशन सो होता क्या है कि जब एक कॉम्पिटेंट पर्सन पार्टीशन के प्रोसेस के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा अब उस एप्लीकेशन में वो क्या क्या चीजें मेंशन करेगा उस एप्लीकेशन के पर्टिकुलर्स क्या होंगे सबसे पहले जो बंदा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है ही विल मेक हिम सेल्फ अ पार्टी वो खुद को पहले एक पार्टी बनाएगा ठीक है उस एप्लीकेशन के अंदर और फिर यानी कि एप्लीकेंट हो गया ठीक है जो पार्टी खुद को बना रहे वो कौन हो गया एप्लीकेंट हो गया सेकेंडली जो रेस्ट ऑफ दर है वो क्या है वो रिस्पॉन्डेंट हो जाएंगे यानी कि जब एक बंदा एप्लीकेंट है तो दूसरे क्या होंगे जवाबदेह हो जाएंगे बाकी को ऑनर्स on, के भाई ठीक है ये हमारे साथ को शेयर है या नहीं वो ये चीज बताएंगे थर्डली क्या होगा वो ही विल गिव द प्रूफ ऑफ द ऑनरशिप वो बाकायदा इस चीज का प्रूफ भी देगा कि भाई मैं इस चीज का मालिक हूं ठीक है ये चीज मेरी ऑनरशिप में है मेरे जो है मलकियत में है ये चीज फोर्थ वन क्या होगा इफ देर इज एनी कस्टम सो ही विल मैंशन दर्टिकुलर ऑफ द कस्टम ऑफ दैट एरिया रिगार्डिंग दार्टीशन सच काइंड ऑफ द एविडेंसेज विल ऑल्सो भी अटैच इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे अगर वहां का कोई कस्टम है रिगार्डिंग पार्टीशन फिर अब जैसे ही एप्लीकेशन में ये तमाम पर्टिकुलर मैंशन कर दिए तो वो इस एप्लीकेशन को किसको देगा असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड वन जो कि हमने डिस्कस किया कॉम्पिटेंट ऑफिसर है अब जैसे ही असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड वन को ये एप्लीकेशन मौसूल हुई नाउ असिस्टेंट कलेक्टर विल लुक इन टू दिन प्रॉपरली अब जब उसने देखा कि ये एप्लीकेशन तो बिल्कुल फिट है अगर उसको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है इट इज क्लियर देर इज नो एम्बिगिटीज इन इट सो देन ही विल गिव दिन अ पार्टीशन नंबर उस एप्लीकेशन को वो एक पार्टीशन नंबर देगा और फिर वो एक डेट ऑफ हेयरिंग फिक्स करेगा पार्टीशन प्रोसेस के लिए बाकायदा और जैसे ही वो डेट ऑफ हेयरिंग फिक्स करेगा डेट ऑफ हेयरिंग फिक्स करने के साथ वो बाकी कोश ऑनर्स को भी जो है वो क्या करेगा एक नोटिस भेजेगा अबाउट दी पार्टीशन और 
को ऑनर्स को नोटिस भेजने के साथ साथ वो जनरल पब्लिक को भी नोटिस भेजेगा फॉर दी कंफर्मेशन ऑफ दैट लैंड कि अगर जनरल पब्लिक में से कोई बंदा इस प्रॉपर्टी का क्लेमेंट है अगर कोई और बंदा आकर ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो वो भी डेट ऑफ हेयरिंग में आ सकता है उसके बाद क्या होगा जैसे ही डेट ऑफ हेयरिंग आएगी तो हमारे पास वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर भी मौजूद होगा रेवेन्यू ऑफिसर विल ऑल्सो कम ऑन दी डेट ऑफ हेयरिंग एंड देन वेन ही विल कम टू दी डेट ऑफ हेयरिंग ही विल क्वेश्चन दी पार्टीज बाकायदा वो पार्टी से क्वेश्चनिंग करेगा रिगार्डिंग दी लैंड उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो क्वेश्चनिंग करेगा और इफ देर इज एनी अदर पर्सन हु क्लेम्स दैट दिस प्रॉपर्टी इज माइन अगर कोई बंदा आता है और वो पब जनरल पब्लिक में से ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो वो क्या करेगा वो इसका नाम क्लेमेंट लिस्ट में एंटर कर देगा उस बंदे का नाम क्लेमेंट लिस्ट में एंटर कर दिया जाएगा जो बंदा क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और फिर इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा कि ये जो बंदा क्लेम कर रहा है क्या ये प्रॉपर्टी इसकी है या नहीं पहले इस चीज को देखा जाएगा लेकिन अगर कोई भी जनरल पब्लिक में से कोई बंदा भी आकर क्लेम नहीं कर रहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो पार्टीशन प्रोसेस को जो है वो फर्दर प्रोसीड किया जाएगा लेकिन अगर किसी ने हमने जो बात की क्लेम कर लिया उसका नाम क्लेमेंट लिस्ट में एंटर हो गया तो ऑफिसर क्या करेगा रेवेन्यू ऑफिसर विल स्टॉप दी प्रोसीडिंग ऑफ दी पार्टीशन एट वंस और उसके बाद वो सबसे पहले इस चीज को सेटल डाउन करेगा अब जैसे ही ये पार्टीशन प्रोसीडिंग स्टॉप हुई तो उसके बाद क्या होगा ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, आज की हमने वीडियो में बेसिकली क्या चीज डिस्कस की पार्टीशन है क्या ये वीडियो का पार्ट वन था पार्टीशन है क्या पार्टीशन की एक्सेप्शन क्या है कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है कॉम्पिटेंट ऑफिसर कौन है और प्रोसीजर हाफ प्रोसीजर हमने डिस्कस किया सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग